അസ്ലാം അലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വെറൈറ്റി പലഹാരമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എന്റെ കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ശർക്കരയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ ശർക്കര അളന്നെടുത്തത് അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചാണല്ലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ശർക്കര എല്ലാം ഇതാ തിളച്ച് ഇതാ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ ശർക്കര എല്ലാം അലിഞ്ഞു വരും ഒരു നൂൽ പാവൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ശർക്കര പാനി ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര പാനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ പഴത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോളുള്ള ഗ്രേറ്റർ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊതാ പഴം മൂന്നും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെ അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ല അതാ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ടിന് വേണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്താലും മതി ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറിന്റെ പുറത്തും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കശുവണ്ടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വിതറ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നെയ്യെല്ലാം എന്താ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ നിറ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് റവ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി കൈവിടാതെ വേണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചൂടായി കിടക്കുന്ന നെയ്യ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റവയൊക്കെ ഇതാ റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോ അതാ പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൈവിടാതെ വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പഴമൊക്കെ ഇതാ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാൻ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശർക്കര പാനി എല്ലാം പിടിച്ചു കിട്ടും
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കഷുവണ്ടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതാ ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചൂടൊക്കെ മാറി നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കണ്ടില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ മെല്ലെ മാറ്റാം ഇതാ കണ്ടില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അകത്ത് നമ്മൾ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട്